Vedanta Vedanta Elements Retirement Community at Vandalur, Chennai. For booking, call 7826878268. அடுத்த திவ்யதேசத்துக்கு போகலாம் ரொம்ப அழகான திவ்யதேசம் ரொம்ப தனித்து இருக்கக்கூடிய திவ்யதேசம் உப்பிலேப்பன் கோவில் கிட்டே இருக்கு எல்லாம் கும்பகோணத்தை சுத்தியே இருக்கு ரொம்ப அழகான திவ்யதேசம் இதற்கு நாதன் கோவில் என்று பெயர் இதற்கு நந்திபுர விண்ணகரம் என்று பெயர் ஏன்னா நந்தி பகவான் ஏதோ ஒரு அபச்சாரம் செய்ததால் அதாவது இது ஜெய விஜயாள் கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டார் நந்திகேஸ்வரர் சிவபெருமானுக்கு வாகனம் அந்த நந்திகேஸ்வரர் ஜெய விஜயாள் கிட்ட அபச்சாரப்பட்டு பரிகாரம் செய்வதற்காக இந்த ஊர்ல வந்து தவம் மேற்கொள்கின்றார் ரொம்ப அழகா நீங்க பெருமாளை சேவிப்பேள் இந்த பெருமாளுடைய பெயர் எல்லாம் ஒன்னு சொல்லின் வர விண்ணகர பெருமாள் ஸ்ரீனிவாசன் ஜெகநாதன் பேர் இன்றளவும் ஸ்ரீமத் பரமஹம்சேத்தியாதி வானமாமலை மட்டத்தை சார்ந்த நம்ம ஆச்சாரியன் சுவாமி அது ரொம்ப அழகா பரிபாலனம் பண்ணின் வரார் அதனால ஜெகநாதன் பேரு நாதநாதன் பேரு நாத பெருமாள் செண்பகவல்லி தாயார் ஆச்சா சரி இந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு போகும்போது நீங்க பெருமாளை சேவிக்கிறேன் இல்லையா சேவிக்கும் போது சட்டு நம்ம போவோம் தீர்த்தம் வாங்கிப்போம் அவர் ஏதோ துளசி கொடுப்பார் அதுல ஒரு சண்டை இருக்கும் அவளை கொடுத்தே இல்லையா எனக்கு கொடுக்கல இதெல்லாம் கொஞ்சம் விடுங்க பெருமாளுடைய பார்த்ததே பெரிய பிரசாதம் தான் எட்டி பாருங்க அதாவது பட்டர் சுவாமிய முதல்ல எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் பட்டர் சுவாமிய நல்ல தனம் பண்ணிக்கணும் அர்ச்சக பராதீனன் பேர் பெருமாள் அர்ச்சாவதாரத்துல அப்படின்னா அர்ச்சக பராதீனன் அர்ச்சகர் சொல்றத தான் பெருமாள் கேட்கணும் அர்ச்சாவதாரத்துல அவர் வந்து ராமரா கிருஷ்ணரா வில்லு எடுப்பேன் சக்கரத்தை எடுப்பேன் எல்லாம் நிறுத்த முடியாது அன்னைக்கு அர்ச்சகர் வீட்டுல அர்ச்சகருக்கும் அவர் பத்தினிக்கோ கோவம் அலங்காரம் பெருமாளுக்கு சுமாரா தான் இருக்கும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்ப பெருமாள் வந்து நான் அலங்கார ஃப்ரீயோ விஷ்ணு ஒன்னும் கிடையாது சாதாரணமா ஒரு ஜரிகையே இல்லாத வேஷ்டியை கட்டி விடுவார் இதே சந்தோஷமா இருக்காருன்னு வச்சுங்கோ சந்தோஷமா இருக்கும் போது அவர் அலங்காரம் பண்ணி நீங்க பாக்கணும் அவ்வளவு நல்லா பண்ணுவார் நம்ம போகும் போதும் அந்த அர்ச்சகர் கிட்ட கொஞ்சம் மரியாதையா நாமும் நடந்துக்க கத்துக்கணும் சுவாமி ரொம்ப அழகா சேவை பண்ணி வச்சு ரொம்ப அழகா இருக்காராமே ஆமா ஒருத்தரங்க உபன்யாசம் சொல்லியிருக்கார் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு என் பேரு சொல்லிட்டு அது நீங்க கேட்கிற தோரணையில கேட்ட உடனே இப்ப அவருக்கு வெசுவல்ல எம்எல்ஏ தான் வருவார் யார் அவர் சொன்னவர்னு அதனால அவர் முதல்ல நல்லத நம்ம நிக்குங்க எட்டி பாருங்க கர்ப்ப கிரகத்துல பெருமாள் பக்கத்துல சுவற்றில் நந்திகேஸ்வரர் இருப்பார் ஏன்னா நம்ம பொதுவா சிவக்ஷேத்திரத்தை தானே நந்திகேஸ்வரரை பார்ப்போம் இங்க நந்திகேஸ்வரர் உள்ள கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள ஏழிருப்பார் நந்திபுர விண்ணகரம் அப்படின்னு பேர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு தாயார் பெருமாளுடைய மார்பில் உரைய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஊர்ல வந்து தான் தவம் செய்து பெருமாளுடைய மார்பில் அமர்ந்தாளாம் நந்திபுர விண்ணகரம் இந்த நந்திபுரத்து விண்ணகரத்துக்கு ஒரு பாசுரம் சாதிக்கிறார் ஆழ்வார் அழகான பாசுரம் தம்பி யோரு தாம் ஒருவர் தன் துணை விகாதல் துணையாக முன்னாள் வெம்பியரி கானகம் உலாவும் அவர் தாம் இனிதுமேவும் நகர்த்தான் கொம்பு குதிங்குண்டு கோயில் கூப மயில்லாலும் ஏழில் புறவு சேர் நம்பி உரைகின்ற நகர் நந்திபுர விண்ணகரம் நன்னு மனமே நந்திபுர நல்லகரம் நன்னு மனமே மனசுமே அந்த கஷேத்திரத்தை நினைச்சு பாருனார் அடுத்த ஒரு கஷேத்திரம் ரொம்ப வாசனையோட இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் ஒரு கஷேத்திரம் ஆயிடுத்து திரு நரையூர் வாசனையோட இது இன்னொரு வாசனை இது என்ன சுவாமி வாசனைனா பரிமள ரங்கநாதன் இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் நீங்கள்லாம் இங்க உன்னத்திக்கு வரவாளுக்கு எல்லாமே பொதுவா வா உன்னத்தியுடைய ஸ்ட்ராங் ஆடியன்ஸே பாட்டு ரசிகாள் தான் அவன் ஏதோ ரமேஷ் சொல்லியிருக்காருங்கிறதுக்காக உபன்யாசத்துக்கு பல பேர் வந்திருப்பாளே ஒழிய நிறைய பேருக்கு பாட்டுல அபிருச்சி உண்டு இந்த பாட்டுல அபிருச்சி இருக்கக்கூடிய வாளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் தீட்சிதர் வாழ் அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய டிராவலர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஒரு பெரிய டிராவலர் திருவையாறுல தியாகராஜர் அப்படி இல்ல அவர் ஒரே இடத்துல உட்காந்து ராமராமான் புலம்புவர் அழுவர் ஒரே இடத்துல இருந்தார் அவருடைய குடும்பத்துல அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் சரியா இல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைய பத்து அண்ணாவோட ஏதோ ஒரு சண்டை அதெல்லாம் ஜபேஷன் பேர் ஒரே சண்டை அப்போ அவன் தியாகராஜர் பாவம் திருவாரூர்ல பிறந்த திருவாரூர்ல எத்தனையோ மகான்களும் பிறந்திருக்கா அதனால திருவாரூர்லேருந்து பிறந்தவர் திருவையாருக்கு வந்தார் இதே முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படி இல்லை ஊர் ஊரா போய் பாடுவர் அவருடைய கீர்த்தனைகள்ல ரெண்டு கீர்த்தனம் இந்த பெருமாளை பாடியிருக்கார் பரிமள ரங்கநாதம்னு என்ன ஆச்சரியம்னா ரெண்டுமே ஹமீர் கல்யாணியில தான் இருக்கும் ஒன்னும் சின்ன ஒரு சரணத்தோட வரும் இன்னொன்னு பெரிய அனுபல்லவி பெரிய சரணத்தோட வரும் சரி ஏன் இந்த இடத்துல பெருமாள் 
இது மாயவர துள்ளியே இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் நிறைய பேர் அங்க போய் நீங்க வந்து சிவபெருமானுக்கு மாயூரநாதன் பேரு நினைக்கிறேன் அம்பாளுக்கு அபயாம்பாள்னு பேரு பொதுவா அபயாம்பா விபக்தின்னு தீட்சிதர் வாழ் பாடியிருக்கார் அதே மாயவரத்துக்குள்ள திருவிந்தலூர் இந்து கஷேத்திரம் கொஞ்சம் நீங்க காவேரியிலேயே கொஞ்சம் மேல போனேன்னா கும்பகோணம் அது பாஸ்கர கஷேத்திரம் சூரியனுடைய கஷேத்திரம் இது சந்திரனுடைய கஷேத்திரம் ஏ சந்திரன் ரொம்ப முக்கியம் ஜாதகத்திலேன்னு சொல்றேன் அடியன் படித்தவருக்கு சொல்றேன் இந்த அமாவாசியா பௌர்ணமி வருது இல்லையா அது என்ன சொல்றோம் அப்படியே சந்திரன் வளர்ந்துட்டே வரார் தேஞ்சுண்டே வரார் அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஃபேசஸ் அப்படின்னு தானே சொல்றோம் வேரியஸ் ஃபேசஸ் ஹி வேக்ஸஸ் அண்ட் ஹி வேன்ஸ் இந்த சந்திரன் இல்லாத போதோ முழுமையாக இருக்கும் போதோ நம்ம மதியும் மாறும் பொதுவா இந்த குணசீலம் சோழிங்கபுரம் எல்லாம் போனேன்னா இந்த அமாவாச பௌர்ணமி அன்னிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மனப்பிராந்தி இருக்கக்கூடிய வாழ்ல நிறைய ஆட்டம் போடுவா ஏன்னா சந்திரனுடைய சஞ்சாரத்தை வச்சுட்டு சந்திரன் தானே லூனார் அதனாலதான் இந்த வைத்தியத்துல என்ன சொல்றான்னா ஒருவேளை கொஞ்சம் மனப்பிராந்து வந்துடுத்துனா லூனாட்டிக் அப்படின்னு பேர் இல்லையா லூனார வச்சுதான் மதி தமிழ்ல பாருங்க மதினா என்ன புத்தி மதினா என்ன சந்திரன் மதி மதிய நம்பி தானே இருக்கு அதனால மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் அத சந்திரன் நிறைந்த நன்னாள்னு சொல்லலாம் புத்தி நிறைஞ்ச நாளுன்னு சொல்லலாம் அதனால ரொம்ப வசதியான கஷேத்திரம் ஜாதகத்துல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சந்திரன் நல்ல இடத்துல இருக்காரோ அவளுக்கு மனக்கலக்கமே இருக்காது சந்திரன் தான் அதற்கெல்லாம் காரணம் சுவாமி கொஞ்சம் இந்த ஜாதகத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதெல்லாம் நவகிரகத்துக்கும் நாயகனா இருக்கக்கூடிய பெருமாளை பத்தி சொல்ல வந்திருக்கேன் இந்த லூர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் இதுக்கு என்ன சரித்திரம் சொல்றான்னா சந்திரன் தக்ஷ பிரஜாபதியினுடைய சாபத்தை பெற்றவன் அது உங்களுக்கு தெரியும் தக்ஷ பிரஜாபதி தன்னுடைய இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் உத்தரெட்டாதி போரெட்டாதி மகம் பூசம் ஆயில்யம் எல்லாமே அவரோட பொண்ணு தான் எல்லாத்தையும் தூக்கி சந்திரன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் சந்திரனுக்கு அந்த இருபத்தி ஏழுல ரொம்ப பிடிச்சது ரோஹிணி மத்த இது உத்தரெட்டாதி போரெட்டாதி பூராடம் பூசம் புனர் பசு புனர் வசு இதெல்லாம் போய் அப்பா கிட்ட சொல்லி கொடுத்து எப்ப பார்த்தாலும் ரோஹிணியோடையே இருக்காரு எங்களோடலாம் இருக்க மாட்டேங்கிறாரு தக்ஷன் சொல்லி பார்த்தார் கேட்கல சந்திரன் பிடி கஷய ரோகத்தைனர் அதனால மாப்பிள்ளைக்கே சாபம் மீட்டார் <laughs> எனக்கு தெரியாது என்னுடைய தோழர்கள்லாம் ஷார்ட்டு காலேஜ் ஷார்ட்டு சொல்லுவா ஐயோ நீ ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டப்பா லைஃப்ல என்ன மோட்ச மோட்சம் உட்காந்துட்டு இருக்க இந்த மீனை வந்து என்னமா புரிச்சு கூட்டு பண்ணி ஷார்ட்டா என்னமா இருக்கு ஆனா அவ கிட்ட நான் கேட்பேன் சரி ஷார்ட்டா நன்னா இருக்குமோ என்னமோ அது தான் தப்பு சொல்லல ஆனா கொஞ்சம் வாசனை மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா வருது அதுக்கு என் தோழர்கள்லாம் சொல்லுவா ஆமாமா அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் ஷாப்பறத்துக்கு சுவை நன்னா இருக்கு கொஞ்சம் நாற்றம் தான் கொஞ்சம் துர்நாற்றமா வீசுறது இப்ப அந்த மீனா தானே பெருமாள் ஆவிர்பாவம் பண்ணி வேதத்தை காப்பாத்தினார் வேதத்துக்கு ஒரு துர்நாற்றம் வந்துடுத்தோம் ஏன்னா மத்தியாவதாரம் எடுத்து காப்பாத்தினார் அந்த வாசனை இங்க போயிடுத்து அப்ப வேதம் சொல்லித்தான் கொஞ்சம் எங்க மேல கொஞ்சம் ஏதாவது நல்லா பரிமள கந்தம் எல்லாம் பூசினா நன்னா இருக்குமே நீங்க போய் நேரம் மாயவரத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ அங்க உங்களுக்கு நான் பரிமளம் கொடுக்கிறேன் ஆறாம் பெருமாள் வேதத்துக்கு பரிமளம் கொடுத்த பெருமாள் பரிமள ரங்கநாதன் என்கின்ற பெயரோட இருப்பார் இந்த பெருமாளுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இவரும் படுத்துட்டு இருக்கார் நான் சொன்னேன் காவேரியில மட்டும் நீங்க ஒரு பரிசல் வச்சுட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோ இங்கேயே மைசூர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்களே இங்க மெதுவாக செல்கின்றது ஓடம்னு ஒரு பாட்டியும் பாடினு போறேன்னு வச்சுக்கோ லெப்ட் ரைட்டு பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் பெருமாள் படுத்துட்டே இருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க வீடெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுறதுன்னு வச்சுக்கோ விஎஃப்எக்ஸ்ல ஏதோ பண்ணிடுறோம் வீடெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுறது இப்போ படுத்துட்டு இருக்க பெருமாளா தெரிஞ்சுன்னு வருவார் இந்த இந்தலூர் கஷேத்திரத்துல ஒரு தனி சிறப்பு பெருமாள் சதுர்புஜ வேஷத்தோட படுத்துட்டு இருக்கார் சங்கு சக்கரத்தோட படுத்துட்டு இருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப லேட்டா வந்துட்டோம்னு வச்சுங்கோ நான் உபன்யாசத்துல இருந்து லேட்டா போறோம் வீட்டுக்கு போனோம்னு ஏதோ கொஞ்சம் ஆடை எல்லாம் மாத்தின் போய் படுத்துக்கணும்னா ரொம்ப லேட்டா எடுத்துன்னு வச்சுக்கோ அப்படியே போய் படுத்துட்டுருவோம் அதே பெருமாள் சங்கு சக்கரத்தெல்லாம் கட்டி ஒரு டப்பால போட்டு அதுக்கு பூட்டு பூட்டெல்லாம் வச்சுப்பார் பாக்கி கஷேத்திரங்கள்ல பரிமள ரங்கநாதனுக்கு என்னவோ தெரியல அவருக்கு ரொம்ப சோர்வு அப்படியே போய் படுத்துட்டார் அப்படியே சங்கு சக்கரம் எல்லா ஆயுதங்களோடையும் படுத்துட்டு இருப்பார் ரொம்ப அழகா இருப்பார் அந்த பெருமாள் அந்த சந்திரனோட சேவை சாதிக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் திருவிந்தலூர் 
அப்படின்னு பேரு அடுத்தது இன்னொரு பெருமை இந்த கஷேத்திரத்துக்கு உண்டு கங்கை வந்து கங்கை கங்கைக்கு சமானமாக தான் பேர் பெற வேண்டும் என்பது காவேரி பிரார்த்தித்த ஒரு கஷேத்திரத்தை நேற்று எட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு சொன்னேன் அது என்னது கணீர்னு சொல்லுங்கோலே என்ன நீங்க எந்த தப்பா சொன்னாலும் நான் சரின்றுவேன் இப்போ சொல்லுங்க ஒரு கஷேத்திரம் சொன்னேன் மார்க்கண்டேயர் கூட மோக்ஷம் பிரார்த்தனை பண்ணார்னு தஞ்சேரை எம்பெருமான் திருச்சேரை இருப்பானே திருச்சேரைங்கிற கஷேத்திரம் கங்கைக்கு சமானமா காவேரி பிரார்த்தனை பண்ணா இப்ப ஒரு படி மேல காவேரி போயிட்டா என்ன சொன்னா கங்கைக்கு எல்லா பாவங்களும் வந்து சேர்றதா கங்கை தன் பாவத்தை எங்க போக்கிப்போ இப்ப பெருமாளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல ஏன் மாயவரத்துல வந்து எங் காவேரியில குளிச்சுட்டு கங்கைக்கு பாவம் போட்டுமே அப்படின்னாலும் அதனால கங்கைக்கு பாவத்தை போக்கடிப்பவள் திருவிந்தலூர்ல இருக்கக்கூடிய காவேரி தாயார் அதனால அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த கஷேத்திரம் அதை ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா எடுக்கிறார் இந்த கஷேத்திரத்துல திருமங்கை ஆழ்வாருக்கும் இந்த பெருமாளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் உண்டு ஏன்னா திருமங்கை ஆழ்வார் ஒரு ஒரு கஷேத்திரமா போயிட்டு இருக்க இந்த கஷேத்திரத்துக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள முன்னாடியே போ வந்திருக்கார் அப்போ அந்த பட்டர் சுவாமி சொல்லிட்டாரா தெர போட்டாச்சு நீங்க இனிமே சாயங்காலம் தான் வரணும்னு திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு என்னன்னா அடுத்த அடுத்த கஷேத்திரத்துக்கு அவர் போனோம் ஒரு கஷேத்திரத்திலேயே உட்காந்து நம்மளால என்ன பண்ணுவோம் சரி டீ கடை ஏதாவது இருக்கான்னு போய் பார்த்துட்டு டீயை குடிச்சுட்டு அங்கே ஒரு ஆறாம் வரை இருந்துட்டு போவோம் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு அதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை அவர் சொல்லிட்டார் நான் எத்தனை கஷேத்திரங்களுக்கு போய் நீயா இருக்கக்கூடிய திருமையை நீ பாடுறேன் 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 இங்க ஒரு அடியவர் வந்திருக்காருங்கிறது கூட உனக்கு தெரியாதா நீ நன்னா இரு பெருமாளை பார்த்து ஆழ்வார் வெய்யரர் சுகீபவ சுகிருத்ஹா அப்ப பெருமாள் சொல்லிட்டான் ஐயோ ஐயோ இந்த மாதிரி வெசுவல்லாம் நான் திருமங்கை ஆழ்வார் கிட்ட வாங்கிக்க மாட்டேன் திரையை திறந்து விடுதுன்னு சொன்னோம்னா பரிமலரங்கநாதன் காட்சி கொடுக்க ஆழ்வார் பாடினார் சிந்தை தன் நுள் நீங்காதிருந்த திருவே மறுவினியமைந்த அவந்தாலிமாலே சோலை மழக்களிற்றே நந்தா விளக்கின் சுடரே நரையூரிந்த நம்பி என் எந்த இந்த அடியேற்கு இறையும் இறங்காயே இறங்காயே எனக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ண மாட்டியான்னு கேட்டாராம் அப்பேற்பட்ட திருவிந்தலூர் இப்ப நான் சொல்ல இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரத்தெல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் வந்து கேட்கறதே எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியம் தெரியுமா ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த கஷேத்திரத்துக்கு போய் ஞாபகம் வச்சுன்னு சேவிக்கணும் அதுக்குதான் நான் இவ்வளவு மெனக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டா இப்ப எனக்கு இந்த அஞ்சு நாள எனக்கு பரி பரிசோதனை ஏன்னா இத்தனை கஷேத்திரங்களையும் படிச்சு இவ்வளவு ஸ்தல புராணத்தையும் சுலபமா ராமாயணம் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ராமாயணத்தை நீங்க தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பினா கூட எத்தனாவது சர்க்கம் எந்த ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சிருவேன் ஆனா இந்த நூத்தி எட்டு திவ்யதேச வைபவம் எனக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட பரிசோதனை சொல்லுவதற்கு காரணம் உன்னதியில் சொன்னால் உன்னதியின் வாயிலாக சொன்னால் நீங்கள்லாம் போய் அந்த கோவைக்கெல்லாம் போய் சேவிக்க மாட்டேளா சேவிக்கும் போது ஏதோ போனோ வந்தோன்னு இருந்துடாதீங்க உபன்யாசம் கேட்டவாளுடைய பெருமையே தனியா இருக்கணும் போனோ அந்த பட்டர் சுவாமியை கேட்கணும் பட்டர் ஆச்சரியப்பட்டு போனோம் இவ்வளவு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேளேன்னு அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அடுத்தது தில்லை திருச்சித்திர கூடம் ரொம்ப வசதியான கஷேத்திரம் இந்த கஷேத்திரம் சிதம்பரம் என்று பெயர் அதாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வைணவத்துல கோயில் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ரீரங்கம் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம ஆத்துல வந்து சொல்லுவோம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேங்கிறோம் ஆனா விஷயம் தெரிஞ்சவரா இருந்தா நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னா ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வந்தேளா அப்படின்னு தான் கேட்பாரு கோயில்னு விழுமை சொன்னா ஸ்ரீரங்கம் அதே விதத்தில் சைவத்தில் கோவில்னு சொன்னா சிதம்பரம் அந்த நடராஜ மூர்த்திக்கு சமானமா இன்னொருத்தர் கிடையாது நானே நிறைய உபன்யாசங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சைவத்துல பரிச்சயம் இல்லை ஆனா தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன் அதாவது இந்த நடராஜ மூர்த்தியுடைய உருவத்தை பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு கால தூக்கி இப்போ எனக்கு அப்படி தூக்கவும் தெரியாது தூக்கவும் முடியாது இப்போ நான் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு கால அவர் ஜம்முன்னு தூக்கி இன்னொரு காய் எப்படி பிடிச்சுன்னு இப்படி நிற்கிறார் பாருங்க அடியேனை பொறுத்தவரை நான் யாரையும் நீங்கள் இப்போ மற்றவாக ஞானிகள் கிட்ட கேட்டால் அவள் ஒன்று சொல்வா த பெஸ்ட் ஸ்கல்ப்சர் குட் பி ஒன்லி ஆஃப் நடராஜா இந்த வேர்ல்டு ஏன் அது சொல்கிறேன்னு வச்சுங்கோ இந்த நடராஜ மூர்த்தியுடைய சிலையை பற்றி சொல்லிட்டு இந்த இந்த கஷேத்திரத்துக்கு போகிறேன் It is a beautiful depiction of a poetry in action. If you are a dancer, you can do a photograph in a year, you can do a studio book, you can do a light, you can do a photo, 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 you can do a technical photo, you can do a frames per second, சினிமேட்டிக் லாங்குவேஜ்ல சொல்லுவோம் இப்படி தூக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்கள
இப்ப சிவபெருமான் நாட்டியம் ஆடும் போது சுத்துவர் குதிப்பர் ஆடுவர் நடராஜருடைய ஆட்டத்தெல்லாம் நீங்க நினைச்சே பார்க்க முடியாது ஏதோ நம்ம இப்போ பரதநாட்டியம்னு ஏதோ சுமார ஒன்று ஆழிண்டு இருக்கோம் நடராஜருடைய நாட்டியத்துக்கும் நம்ம ஆடுறதுக்கும் சம்பந்தமே அவர் என்னமா ஆடுவர் அவர் ஆடும் போதோ இப்படி அப்படி பண்ணும் போதோ சட்டனை இப்படி பண்ணிட்டார் அது ஒரு போஸ் அவர் போஸ் கொடுக்கணும்னு கொடுக்கல ஆடும் போது கை இப்படி போச்சு கை அப்படி வந்தது அப்படியே அதை சிலையா வடிச்சுட்டார் பேர்பட்ட ஒரு திருமேனி ஆடுவர் சிதம்பர அந்த நடராஜமூர்த்தியுடைய பெருமையே தனி சரி இப்ப விஷயத்துக்கு வரேன் இந்த நடராஜமூர்த்தி ஒரு பெரிய டான்சர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டா டான்சரை தான் பண்ணி போயிட்டார் இந்த ஆடிட்டர் எல்லாம் பொதுவா இன்னொரு இன்னொரு உத்தியோகத்துக்காராலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா ஏன்னா வந்து கணக்கு எழுதுறதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை அதாவது அவளுக்கும் ஒரு கணக்கு எழுதணும் வரவாளுக்கும் ஒரு கணக்கு எழுதணும் அதனால அது சத்தியமா அசத்தியமான அப்புறம் தான் தெரியும் அதனால ஆடிட்டர் அவரே பண்ணிப்பார் வைத்தியாள்லாம் அவாளே தான் பண்ணிப்பா இந்த வைத்தியாள்லாம் நீங்க பொதுவா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்ட் டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷன் அதுலயும் இப்ப எல்லாம் என்னன்னா இந்த மேட்ரிமோனி எல்லாம் போனா ப்ரிஃபர்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் வித் அதாவது இது வந்து வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாளா கல்யாணத்துக்கு ஆள் எடுக்கிறாளான்னே தெரியல அந்த அளவுக்கு பண்ணிடுறா இவர் சொல்லிட்டார் நான் ஒரு நாட்டியக்காரிய தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் யார் இருக்கா அம்பாள் தான் ஒத்தி இருக்கா நாட்டியம் ஆடுறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம்னு தீர்மானம் எடுத்து கல்யாணம் எல்லாம் ஆயிடுது இப்ப கல்யாணம் ஆனோடனே இவா ரெண்டு பேருக்கும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரே தொழில் தான் பாக்குறான்னு வச்சுக்கோ நாட்டியத்தை இப்ப இவா ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி போட்டி எங்க வச்சுக்க நேர சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டா சிதம்பர கஷேத்திரத்துக்கு வந்துட்டா சிதம்பர கஷேத்திரத்துக்கு வந்த உடனே ஜட்ஜஸ் ஆடியன்ஸ் இப்ப எல்லாம் ஆடியன்ஸ் போல்னு ஒண்ணு உண்டு இந்த குழந்தை எல்லாம் பாடும்போது நீங்க இந்த எஸ் எம் எஸ் பண்ணுங்கோ எஸ் எம் எஸ் பண்ணுங்கோ பிள்ளையாரும் இது முருக பெருமானும் அவாளும் அங்க இருக்கா இப்ப இவா ஆட 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 பாயிண்ட்ஸ் ஏறிண்டே இருக்கும் அது அந்த ஸ்கோர் போர்டுல தெரியும் அப்ப இங்க ரெண்டு அவ கையில எல்லாம் இந்த பஸ்ஸர் பட்டன் எல்லாம் கொடுத்துட்டா இந்த நம்பர் செல் எல்லாம் குழந்தைகள் போட்டு இருக்கு குழந்தைகள் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அம்மாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் தமிழ்நாட்டுல எல்லாரும் ஒரு காலத்துல அம்மா தான் இருந்தா அதனால அதனால இது வந்து நேர சொல்லி விடுறது அம்மா தான் நல்லா பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏற்கனவே ஒரு தலை அவருக்கு போயிடுது சிவபெருமான் கிள்ளிவிட்டார் இன்னும் நாலு தான் இருக்கு நம்ம ஏதாவது தப்பா தீர்ப்பு கொடுத்து இவள் காலி காளியாக மாறி அவர் ருத்ர தாண்டவம் ஆகிட்ட என்ன பண்றது எனக்கு என்னன்னு சொல்லவே தெரியல அப்படின்னு விட்டார் ரொம்ப சாமர்த்தியமா நடுநிலையில இருந்துட்டார் சென்ட்ரிஸ்டா அது பேர் சென்ட்ரிஸ்டா இருந்துட்டார் நாராயணன் என்ன பண்ணிட்டார் சிவன் தான் நல்லா நாட்டியம் ஆடுறாருன்னு விட்டார் ஏன்னா அதுல ஒரு சின்ன கட்டனை வந்தது என்னன்னா சிவபெருமானுடைய தோடு கிழவு விழுந்துருச்சு ஏதாவது ஆட்டம் கிட்டம் போடும்போது இதெல்லாம் இது காது இது ஏதாவது விழாத நம்ம சாதாரணமா நடக்கும் போதே எல்லாம் விழருது அவர் ஆடும் போது விழாத காது தோடு கிழவு விழுந்துருச்சு இப்ப சாதாரண நாட்டியக்காரர் இப்ப நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் குறிஞ்சு கீழே குறிஞ்சு அதை எடுத்து காதில் ஃபிட் பண்ணி போட்டு இது தண்டு வேற நம்ம நம்ம அது க க க கர்மா எப்படி இருக்கோம்னா தண்டு ஒரு பக்கம் விழுந்துரும் இது ஒரு பக்கம் விழுந்துரும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிப்போம் சிவபெருமான் என்ன ஸ்டைல அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆடுற வேகத்திலேயே காலுடைய ரெண்டு விரல் அந்த தோடை எடுத்து நுட்டு காலை ஊர்துவமாக பிடிச்சிட்டு காதில் ஃபிட் பண்ணிட்டார் அதுலேயும் ஒரு ஸ்டைல் இந்த பெரிய இந்த ஹீரோ எல்லாம் இப்படி கண்ணாடி எப்படி சுற்றி சுற்றி போட்டுக்கிறா அப்படி இப்படி பண்ணுற மாதிரி அப்படி டபக்குன்னு காதில் போட்டுட்டார் அம்பாளுக்கு என்னன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் விதி சமானமா இருக்கணும் நான் ஒரு பெண் இப்படி எல்லாம் கால எல்லாம் தூக்க முடியுமோ நீர் இப்படி செய்து விட்டீர் அந்த சமயமா பார்த்து நாராயணன் என்ன பண்ணிட்டார் டூ ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் டு சிவா ஜம்மு நாடிட்டர்னர் வந்தது கோபம் அம்பாளுக்கு இனிமே நான் இந்த ஊர்லயே இருக்க மாட்டேன்னு ஊர் எல்லைக்கு போய் தில்லை காளி அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்து விட்டாள் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் கழிச்சு விஷ்ணு போய் சமாதானப்படுத்துற இதை பாரு குடும்பம்னா அப்படி இப்படிதான் இருக்கும் நான் அடுத்த தடவை நீ நாட்டியம் ஆடும் போது உன் பக்கம் தான் சாய்வேன் வந்துடும் சொல்லிட்டார் அப்ப ரொம்ப சாந்தமா சிவகாமேஸ்வரிங்கிற பேரோட வந்துட்டா சரி சுவாமி இதெல்லாம் சைவத்தை பத்தி இல்ல கதை பெருமாள் இங்க இருந்து எங்க வந்தார் இந்த இந்த மாதிரி தினோ இவா நாட்டியம் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டா ஏதோ ஒரு நாள் தீர்ப்பு சொல்லலாம் பெருமாள்னு பார்த்தா சிவபெருமான் சொல்லிட்டு நாராயணரே நானும் என் ஒய்ஃபும் இன்னைக்கோ டான்ஸ் ஆட போறோம் நீங்க தீர்ப்பு சொல்லுங்க பெருமாள் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நித்தியப்படி நீங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தேன்னா நான் எப்போ உட்காந்து அவதாரம் எடுத்து எப்போ வந்து சொல்ல நான் படுத்துன்றேன்ப்பா நீங்க ஆடுவோம்னு சொல்லிட்டு கோவிந்தராஜரா படுத்துட்டார் அந்த கஷேத்திரத்துல நீங்க ஒரு இடத்துல போய் நின்னா ஒரே இடம் நேர பார்த்தா கோவிந்தராஜன் இப்படி பார்த்தா நடராஜர் அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த கஷேத்திரம் தீட்சிதர்களால் பராமரிக
சைவத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவன் விஷ்ணுவை எதிர்த்தவன் உடனே இந்த கோவிந்தராஜருடைய மூலவரை தூக்கி போட்டுடுறான் அப்போ உற்சவரம் எங்கேயாவது ஏழை பண்ணி போகணும்னு ராமானுஜர் என்ன பண்ணுறார் அந்த உற்சவ மூர்த்தியை போய் ஜாகிரதையாக போய் திருப்பதியில் பிரதிஷ்டை பண்ணிடுறார் அங்கே ஒரு மூலமூர்த்தி ஏற்பாடு பண்ணுறார் பிற்காலத்தில் இந்த ஒரிஜினலாக இருந்த மூலமூர்த்தி கிடைச்ச உடனே மறுபடியும் வந்து அச்சுத தேவராயன் என்கின்ற ராஜா அதே சிதம்பரத்தில் அதே சன்னதியில் பிரதிஷ்டை பண்ணுறார் புண்டரீகர் என்கின்ற ரிஷி பிரார்த்தனை பண்ணி தாயார் பிரத்யக்ஷமாகி பெண்ணாக அவளை வளர்த்து புண்டரீக வல்லின்னு வளர்க்குறார் அந்த புண்டரீக வல்லி தாயாரை கோவிந்தராஜ பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து தனி கோவில் நாச்சியாராகவே தாயார் சேவை சாதிக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த கஷேத்திரம் திருச்சித்திர கூடம் சைவத்தில் இதற்கு தில்லை அப்படின்னு பேர் ஏன் தில்லைன்னு பேர் இருந்தது அதுக்கு ஒரு ஸ்தல மகாத்மியம் சொல்றா நேற்று தஞ்சை மாமணி கோவில்ல மூணு அறக்கர்களை பத்தி சொன்னேன் தஞ்சக்கன் தண்டக்கன் தாரக்கன் ஞாபகம் இருக்கா சொன்னேன் அந்த மூணு பேர் அழிச்சாச்சா பெருமாள் இவ மூணு பேருக்கு ரெண்டு தங்க இருக்கா தில்லி ஜில்லி பேரெல்லாம் கேட்டாலே பயமா இருக்கு தில்லி ஜில்லின்னு இருந்தா அந்த தில்லி பெருமாள் கிட்ட சண்டை போட வர பெருமாள் சொல்லிட்டாரு இதை பாரு எனக்கு தெம்பு இல்லை உன்னோட சண்டை போடுறதுக்கு நீ எப்படி இருந்தாலும் தோத்து தான் போவே அதற்கு பதிலாக நீ போய் இந்த கஷேத்திரத்துல இருந்து தவம் இருந்து இந்த கஷேத்திரமே உன் பேர்ல வந்துட்டோம்னு சொன்ன உடனே தில்லி வழிபட்ட ஸ்தலம் தில்லை அப்படின்னு எடுத்து அதனால தில்லை திருச்சித்திர கூடம் ஆழ்வார் குலசேகர் ஆழ்வார் பாடுறார் அம்பொன் நெனுமணி மாட அயோத்தியை தி அரசியை அகத்தி என் வாய்த்தான் முன் கொன்றான் தன் பெரு தொல்கதை கேட்டு மிதிலை செல்வி உலகுய திருவயிறு வாய்த்த மக்கள் செம்பவள திரள்வாய் தன் சரிதை கேட்டான் தில்லை நக திருச்சித்திர கூடம் தன்னுள் எம்பெருமா தன் சரிதை செவியால் கண்ணால் பருகுவோம் இன்னமுதம் இன்னமுதை மதியோ மன்றே குலசேகர் ஆழ்வார் ராமாயணம் முழுக்க இந்த கஷேத்திரத்துல பாடியிருக்கார் தில்லை திருச்சித்திர கூடம் தன் நுள் அப்படின்னு பாடுறார் திருமங்க திருமங்கை ஆழ்வாரும் பாடின கஷேத்திரம் இது அடுத்த கஷேத்திரத்துக்கு போக போறோம் சீர்காழிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரம் சிதம்பரம் ஆயிடுத்தா சீர்காழி சீர்காழிக்குள்ள போக போறோம் சீர்காழியும் சிவக்ஷேத்திரமும் அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு கஷேத்திரத்திலையும் சிவனும் இருப்பார் பெருமாளும் இருப்பா மாத்தி 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 இந்த கோவில்கள்லாம் கட்டியிருக்கா பாருங்க யாருக்காக கட்டியிருக்கானே தெரியல அப்படி இருக்கும் பிரம்மாண்டமா கோவில்கள் அதுவும் நீங்க ஒரு ஒரு கோவில் இப்போ சைவத்தில் திருவானைக்காவல்னு பேரு இன்னொரு பக்கம் ஸ்ரீரங்கம் ஒரே ஐலண்ட்ல இருக்கு நீங்க இந்த கோவில ஒன்னும் சன்னதிக்கே போக வேண்டாம் ஒரு பிரதட்சிணமா வாங்கோ ஹெச்பிஏ ஒன் சி அஞ்சு புள்ளி ஆயிடும் ஒரு ஒரு பிரதட்சிணமும் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா எங்கே நீ வா கல் எடுத்துன்னு வந்தா யார் செதுக்கினா நம்ம சிமெண்ட்டை வச்சு கட்டினா அதுல கிராக் விடுறது சீபேஜ் ஆறுது பைப்பு உடையறது ஒன்னும் இல்லாம அப்படி கட்டி வச்சிருக்கா எப்படி கட்டியிருக்கான்னு தெரியல சரி இது சீர்காழியில சிவனுக்கு பிரம்மபுரீஸ்வரர்னு பேரு அங்கதான் ஞான சம்பந்த மூர்த்திக்கு அம்பாள் வந்து அருள் புரியுனதா சொல்லுவா இங்க இடத்துல பெருமாள் கஷேத்திரம் ஒண்ணு உண்டு அது என்ன பேருன்னு சொல்றேன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் காளிச்சீராம விண்ணகரம் சுவாமி இந்த பேர்லாம் தான் சுவாமி ஞாபகமே வச்சுக்க முடியறது இல்லை அதுக்குதான் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க உபன்யாசத்தை கேட்டுட்டே இருங்க யூடியூப்ல தெரிஞ்சிடும் காழிச்சி ராமவெண்ணகரம் சுலபமா ஏதாவது பேர் இருக்கா தாடாளன் அப்படின்னு பேரு பெருமாளுக்கு மூணு கஷேத்திரங்கள் காஞ்சிபுரத்துல உலகு அளந்த பெருமாள் திருக்கோவலூர்ல திருவிக்ரமன் காழிச்சி ராம விண்ணகரத்துல தாடாளன் ஆனா அந்த ரெண்டு கஷேத்திர மாதிரி அவ்வளவு உயரமா இருக்க மாட்டார் இந்த பெருமாள் இந்த பெருமாள் லெப்ட் கால் இடது கால தூக்கிண்டு மேல வச்சிருப்பார் பாக்கி இந்த பெருமாள் வலது கால தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பார் இவர் இடது கால தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பார் ரொம்ப அழகான இந்த பெருமாள் இந்த பெருமாளை பத்தி சரித்திரம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றான்னா ஒரு தவிட்டு பானையுள் ஒரு பெண்மணி இந்த பெருமாளை பாதுகாத்து வந்தாளாம் ரொம்ப வருஷம் இப்படி வந்திருக்கா திருமங்கை ஆழ்வார் காலகட்டத்தில் திருமங்கை ஆழ்வாருடைய சிஷ்யர்களுக்கும் ஞான சம்பந்தருடைய சிஷ்யர்களுக்கும் சண்டை வந்துருத்து இவா ரெண்டு பேர் சண்டையை போட்டுக்கல சிஷியர்களுக்கு தான் எப்பவுமே சண்டை தலையா தளபதியா பீஸ்டா இது வலிமையா ப்ரோ அப்படின்னு இது சண்டை போடுறது பாருங்க அந்த மாதிரி இவா ரெண்டு பேருக்கும் சட்டை உடனே இவா ரெண்டு பேரும் ஒரு போட்டி வச்சுண்டா போட்டி வச்சுண்ட உடனே யார் நன்னா கவிதை எழுதுவான்னு பார்த்தா அப்ப திருமங்கை ஆழ்வார் சொன்னார் பெருமாள் விக்கிரகத்தை ஏழை பண்ணாதான் என்னால எழு எழுத முடியும்னார் அங்க ஒரு வயோதிக ஸ்திரீ அவ சொன்னா நான் ஒரு தவிட்டு பானையில ஒரு பெருமாளை புதைச்சி காப்பாத்தின் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுன்னு வந்தா அந்த பெருமாளை ஏழை பண்ணின உடனே அந்த பெருமாளை வியாஜமாக வைத்துக் கொண்டு ஆராதகனாக வைத்துக் கொண்டு திருமங்கியாழ்வர் எழுத ஆரம்பிச்சார் ஊருக்குள்ளாய் மூவடி மண் வேண்டி இருநிலத்தையும் எழுத ஆரம்பிச்சார் 
எழுதினோன்னு ஞான சம்பந்தர் பார்த்தார் என்னமா எழுதுறாருனா இவர் வாயிலேருந்து தமிழ் புறப்படுவதே புறப்படுவது தான் தன் கையில் இருந்த வேலை தூக்கி திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு கொடுக்குறார் ஆனால் தான் திருமங்கை ஆழ்வார் வேலோட காட்சி கொடுப்பார் இது வந்து ஆண்டாள் சொல்கிறா அன்னி உலகமிழந்தாய் அடி போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்னச்சு கடமுதைத்தாய் புழல் போற்றி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று குடையா விடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி அந்த திருவங்கை ஆழ்வார் வேலோட காட்சி கொடுப்பார் அந்த தாடாளங்கிற கஷேத்திரம் இந்த இடத்துல பிரம்மாவினுடைய அந்த கர்வத்தையும் குறைச்சிருக்கார் ரோமசர் என்கின்ற ஒரு மகர்ஷி அவர் குடம்பு முழுக்க ரோமம் இந்த பிரம்மாவுக்கு ஒரு காலத்துல எண்ணம் வந்துருத்து நான் ஒருவன் தான் ஞாபகம் வச்சுங்க பிரம்மாங்கிற பதவி ஒண்ணுதான் பிரம்மாக்கள் அநேகம் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகங்கள் பண்ணிவிட்டா பிரம்மாவெல்லாம் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணோம்னு ஒரு பிரம்மா வருவர் நூறு வருஷம் வாழ்வர் அவர் போனோம்னு அடுத்த பிரம்மா வருவர் இப்ப இந்த பிரம்மாவுக்கு செருக்கு வந்தவுடனே பெருமாள் சொன்னாரா இந்த ரோமேசனை பாருன்னு இந்த ரோம மகரிஷியை போய் பார்த்தவுடனே அவர் சொன்னார் என்னுடைய ஒரு முடி என் உடம்புல ஒட்டின்ட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது கீழே விழும் அது எப்ப விழும்னா இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவினுடைய பதவி காலம் ஆயிடுத்துன்னா அந்த ரோமம் விழும் இப்ப என் உடம்புல எவ்வளவு ரோமம் இல்லேன்னு பாத்துக்கோ அவ்வளவு பிரம்மா ஆயிருக்கா இன்னும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோ அவ்வளவு பிரம்மா இன்னும் வரப்போறான்னு சொன்ன உடனே பிரம்மாவினுடைய கர்வம் அடங்கியதான் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் தாடாளன் இது ஆழ்வார் எடுக்கிறார் பிறை தங்கு சடையானை வளத்தே வைத்து பிரமனை தன் உந்தியிலே தோற்றி வித்து கரை தங்கும் வேல் தடம் கண் திருவை மார்பில் கலந்தவன் தாள் அணை கிற்பீர் கழுநீர் கூடி துறை தங்கு கமலத்து துயின்று கைதை தோடுவாரும் போதி சோற்று சுண்ணம் நன்னி சிறை வண்டு கழிபாடும் வயல் சூழ்க அழிச்சீராம விண்ணகரே சேர் மின்னீரே ரொம்ப உயர்ந்த கஷேத்திரம் தாடாளனுடைய கஷேத்திரம் அடுத்த ஒரு கஷேத்திரம் திருக்கூடலூர் அப்படிங்கிற கஷேத்திரம் இந்த திருக்கூடலூருங்கிறது ஐயம்பேட்டை கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த கஷேத்திரம் பெருமாளுக்கு வையம் காத்த பெருமாள் ஜகத் ரக்ஷகன் அப்படின்னு பேர் இந்த பெருமாளுக்கு சரி இந்த கஷேத்திரத்துல பெருமாளை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப சுவையான ஒரு செய்தி சொல்றேன் நீங்க ஹனுமான் எப்படி எல்லாம் பார்த்திருப்பேள் இப்படி நின்றுப்பார் மலையை தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பேள் இந்த கோவில்ல மட்டும் நர்த்தன ஆஞ்சநேயரை பார்க்கலாம் நாட்டியம் ஆடிண்டே இருப்பார் ஆஞ்சநேயர் இந்த கோவிலுக்கு போகும்போது சேவிச்சுட்டு வாங்கோ ஏன்னா முக்கியமான சன்னதியை நம்ம சேவிச்சிருவோம் இந்த சின்ன சின்ன சன்னதி இருக்கு பாருங்க அதை பத்தி நமக்கும் தெரியாது அத்தனை பட்டர் சுவாமிகளும் கோவில்ல இல்லை நேற்று திருச்சேரையை பத்தி சொன்னேன் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் திருச்சேரையை நீங்க பிரதட்சிணமா வரும்போது ராமர் சன்னதி ஒண்ணு உண்டு போய் நன்னா சேவிச்சுட்டு வாங்கோ அந்த ராமர் கிரீடம் தரிச்சிருக்க மாட்டார் ஷடா முடியோட இருப்பர் காட்டுக்கு எப்படி போனாரோ அந்த ஜடையோட இருப்பர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருப்ப அந்த ராமர் பார்க்கறதுக்கு அந்த ராமரை சேவிச்சுட்டு வாங்கோ இப்ப திருக்கூடலூர் போகும்போது ஹனுமானை சேவிங்கோ நாச்சியார் கோவில் போகும்போது கல்கருடனை சேவிங்கோ அதே மாதிரி சிறுபுலியூர் போகும்போது ஆதிசேஷனை புஷ்கரிணி கிட்ட போய் சேவிங்கோ அதே மாதிரி விபீஷணனை திருக்கண்ணபுரத்துல அவருக்கு ஒரு சந்நிதி உண்டு பார்த்தன் பள்ளியில அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்நிதி உண்டு திருவெள்ளியங்குடியில கருடன் சங்கு சக்கரத்தோட காட்சி கொடுப்பார் இன்னொரு கஷேத்திரத்துல கையை மடிச்சு வச்சுட்டு இருப்பார் கருடன் பெருமாளுடைய புறத்துல இருக்கிறது திருவழுந்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஐயோ வரி ஈஸியா ஏதோ சொல்லிண்டே வர எழுதலாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குது கேட்டுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஜகத் ரக்ஷகன் என்கின்ற எம்பெருமான் சரி இந்த ஹிரண்யாட்சன வதம் பண்றது எப்படி அப்படின்னு ஒரு பெரிய தேவர்கள்ல ஒரு கூட்டமே போட்டிருக்கா ஹிரண்யாட்சன வதம் பண்றது எப்படின்னு கூட்டம் போட்டாளா அதுதான் திருக்கூடலூர் கூடியிருக்கா ஹிரண்ய கஷிப்பூவை எப்படி வதம் பண்றதுன்னு கூடினாளா அதுதான் திரு கோஷ்டியூர் திருக்கோஷ்டியூர்ல கோஷ்டிபுரம்னு பேர் ஹிரண்ய கஷிப்பு எப்படி கொள்றது என்ன இந்த ரூம் போட்டு பிளான் பண்றதுன்னு எல்லாம் சொல்றாளே அந்த மாதிரி ரூம் போட்டு பிளான் பண்ண இடம் திருக்கோஷ்டிபுரம் திருக்கோஷ்டியூர் ஹிரண்ய கஷிப்பு ஹிரண்யாட்சனுக்கு திருக்கூடலூர் இது சோழ நாடு இது பாண்டிய நாடு ஆனா அவ ரெண்டு பேரும் இருந்தது பாகிஸ்தான் முல்தானுங்கிற இடத்துலதான் ஹிரண்ய கஷிப்பு இருந்தான் ஹிரண்யாட்சனுடைய வதம் அங்கதான் நடக்கிறது வராக முலாங்கிறத பாராமுல்லான்னு போய் இப்ப சொல்றோம் அந்த இடத்துலதான் நடக்கிறது கூடி நடம்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு ஏன்னா அவளுக்கு வந்து இன்டெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் வேலை பார்க்காது அதனால இங்க வந்து இந்த தேவர்கள்லாம் கூடி கூடி வேலை பார்த்துட்டான்னா அவளுடைய ரேடார்ல வராதுங்கிறதுக்காக கூடியிருக்கா திருக்கூடலூர் சரி இப்ப பெருமாள் வந்து ஹிரண்யாட்சன வதம் பண்றது எப்படின்னு தேவர்கள் கூடி வதம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரா பூமி வழியா உள்ள வராகர் போயிட்டு வதம் பண்ணி 
வெளியில வரணும் இல்லையா வெளியில வந்த இடம் தான் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஸ்ரீமுஷ்ணத்துல பெருமாள் வெளில வந்திருப்பார் இல்லையா அப்படி வெளியில வர்றார் அந்த ஸ்ரீமுஷ்ணம் நூத்தி எட்டுல கிடையாது ஆனா ரொம்ப உயர்ந்த கஷேத்திரம் சரி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றான்னா ஒரு காலகட்டத்தில் காவேரியில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி இந்த கோவிலையே கிட்டத்தட்ட நாசம் பண்ணி எடுத்து அப்ப ராணி மங்கம்மாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவள் இந்த கோவிலை மறுபடியும் கட்டி எழுப்பினாள்